In der Welt des Boxens gibt es nur wenige Namen, die einen so hohen Adrenalinspiegel hervorrufen wie Mike Tyson. Sein blitzsteller Schlag hatte die Macht, den gesamten Verlauf eines Boxkampfes zu verändern. Seine Schläge, die oft als eiserne Fäuste bezeichnet werden, haben seinen Namen in der Sportgeschichte berühmt gemacht. Tauche mit uns in die Boxgeschichte ein und schaue dir die 10 brutalsten Knockouts von Mike Tyson an. Nummer 10 – Tony Tubbs, 21. März 1988 Im März 1988 reiste Tyson für einen Kampf gegen Tony Tubbs nach Tokio. Es war das erste Mal, dass er in Tokio antrat und kaum jemand wusste, dass er dort später eine große Überraschung erleben würde. In diesem Kampf zeigte Tyson jedoch ausnahmsweise sein Können. Tabs gelang es, Tyson mit einigen guten Schlägen zu treffen. Und einen Moment lang schien es eine echte Herausforderung zu sein. Doch Tysons Präzision und Kraft setzten sich durch. In der zweiten Runde trafen Tysons Schläge ihr Ziel und ein bestimmter linker Haken verwirrte Tabs völlig. Tabs Beine wurden zu Wackelpudding und er konnte nicht mehr aufstehen, so dass der Ringrichter den Kampf abbrach. Nummer 9 Clifford Etienne 22. Februar 2003 Tysons letzter Profisieg fand 2003 statt, als er gegen Clifford Etienne antrat. Zu diesem Zeitpunkt war Tyson 36 Jahre alt, aber er besaß immer noch die Fähigkeit, etwas zu bewirken. Dieser Kampf war nicht nur wegen des K.O.-Sieges bemerkenswert, sondern auch wegen der ungewöhnlichen Umstände, unter denen er stattfand. In der ersten Runde traf Tyson Etienne mit einer kräftigen Rechten und überraschte ihn damit. Das Kuriose daran war, dass Etiennes rechtes Knie beim Aufprall einknickte, und er dadurch zu Fall kam. Als ob das nicht schon merkwürdig genug wäre, nahm Etienne sofort seinen Mundschutz ab, während er auf dem Boden lag. Er bewegte sich kaum und der Ringrichter zählte ihn schnell aus. Tysons Sieg kam schnell und unerwartet und er zeigte Sportsgeist, indem er Etienne aufhalf und ihn nach dem Kampf umarmte. Nummer 8 Carl Williams, 21. Juli 1989 Im Sommer 89 traf Tyson auf Carl Williams, was zu einer unerwarteten Wendung der Ereignisse führte. Anders als viele von Tysons Gegnern begann Williams den Kampf von Anfang an mit einer aggressiven Strategie. Obwohl er 6 cm größer war, nutzte Williams seinen beträchtlichen Größenvorteil zusammen mit einem fast schon komischen Reichweitenvorteil von 14 cm, um einige starke Schläge auf Tyson zu landen. Doch wie es seine Art ist, zeigte Tyson seine charakteristische Dynamik. Inmitten der Bemühungen von Williams fand Tyson eine Lücke, um einen linken Haken anzubringen, der genau traf und Williams in die Seile schleuderte. Williams schaffte es zwar wieder auf die Beine zu kommen, aber seine Augen waren so besorgniserregend, dass der Ringrichter auf ihn aufmerksam wurde. Nach nur einer Minute und 33 Sekunden in der ersten Runde entschied Ringrichter Randy Neumann den Kampf zu beenden. Nummer 7 François Botard, 16. Januar 1999 im Winter 99 kehrte Tyson nach einer turbulenten Zeit in den Ring zurück. Sein Kampf gegen François Boutard war nicht ästhetisch, sondern von Härte und Entschlossenheit geprägt. Tyson lag nach vier Runden auf den Wertungszetteln zurück. Tysons Abwesenheit vom Sport, insbesondere aufgrund seiner berüchtigten Suspendierung, weil er Evander Holyfield ins Ohr gebissen hatte, hatte seine Leistung beeinträchtigt. Doch selbst an diesem schwierigen Abend blieb Tysons Kraft eine starke Macht. Als sich die fünfte Runde ihrem Ende näherte, ließ Tyson einen blitzschnellen linken Schlag los, der Botas Gesicht mit immenser Wucht traf. Durch den Aufprall wurde Bota benommen, sackte auf den Boden und stolperte dann ungeschickt in die Seile. Kampfrichter Richard Steele verschwendete keine Zeit und entschied, dass der Kampf zu Ende sei. Nummer 6 Buster Mathis, 16. Dezember 1995 im Winter 95 trat der gerade aus dem Gefängnis entlassene Tyson in seinem erst zweiten Kampf nach seiner Haftstrafe gegen Buster Mathis an. Mit 29 Jahren hatte sich Tysons Ausstrahlung seit seinen früheren Jahren der Unbesiegbarkeit etwas verändert. Eine Niederlage in seiner Bilanz und eine dreijährige Pause hatten das Rampenlicht auf den einst unschlagbaren Kämpfer etwas verdunkelt. Tysons Markenzeichen, die Kraft, war jedoch ungebrochen. Dieser Kampf unterstrich Tysons beeindruckende Athletik und Anpassungsfähigkeit. Tyson stellte seine Beweglichkeit unter Beweis, indem er sich auf den Beinen drehte und sich perfekt positionierte, um einen sauberen Aufwärtshaken zu landen, dem schnell ein weiterer Schlag folgte. Die kombinierte Kraft dieser Schläge ließ Mathis nach hinten stürzen. Als der Ringrichter mit dem Auszählen begann, war klar, dass Mathis die 10 Minuten nicht überstehen würde. Nummer 5 Henry Tillman, 16. Juni 1990 im Sommer 1990 zeigte Tyson sein unglaubliches Können mit einem weiteren Sieg, 
diesmal gegen Henry Tillman. Tysons Kämpfe in den späten 80ern und frühen 90ern waren oft gleichbedeutend mit schnellen und endgültigen Ergebnissen und Tillmans Kampf bildete da keine Ausnahme. Trotz Tillmans erheblicher Vorteile, einen Höhenunterschied von 4 Zoll und ein bemerkenswerter Reichweitenvorteil von 6 Zoll, zeigte Tyson, dass die Größe für ihn kein unüberwindbares Hindernis darstellte. Der entscheidende Moment ereignete sich in der ersten Runde 26 Sekunden vor Schluss. Tysons rechter Haken traf Tillman an der Stirn und schickte Schockwellen durch seinen Körper. Der Aufprall erschütterte Tillman und brachte ihn aus dem Gleichgewicht, da er mit der Wucht des Schlages zu kämpfen hatte. Es war offensichtlich, dass er darum kämpfte, sein Gleichgewicht wiederzufinden. Es war jedoch der Blick in Tillmans Augen, der den Ringrichter Richard Steele dazu veranlasste, einzugreifen. Steele erkannte, dass Tillman möglicherweise nicht in der Lage war, den Kampf fortzusetzen und traf die entscheidende Entscheidung, den Kampf abzubrechen. Obwohl Tillman sich nur noch eingeschränkt bewegen konnte, als er auf dem Boden lag, gelang es ihm, seinen Mundschutz auszuspucken. Der Ringrichter zählte bis neun, bevor Tillman ein Lebenszeichen von sich gab. Aber da war der Kampf schon endgültig entschieden. Nummer 4 – Lorenzo Boyd, 11. Juni 1987 Während Tysons K.O.-Siege oft im Mittelpunkt des Interesses stehen, geraten einige, wie sein Kampf gegen Lorenzo Boyd, eher in den Hintergrund. Doch bei näherer Betrachtung unterstreicht dieser Kampf Tysons Können, Technik und Präzision im Ring. Im Jahr 1987 war Tyson noch auf dem Weg, sich als Schwergewichtskämpfer zu etablieren. Lorenzo Boyd, ein ehemaliger Polizeibeamter mit einer Ausbildung in Strafrecht, besaß vielleicht nicht die Starpower von Dysons anderen Gegnern, aber seine Rolle in diesem Kampf war entscheidend. Auch wenn Tyson nur noch wenige Kämpfe vom Schwergewichtstitel entfernt war, zeigte er ein Niveau an Finesse, das Anerkennung verdiente. Um seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, gingen Tysons Schläge nahtlos ineinander über. Einem Körpertreffer mit rippenschüttelnder Wucht folgte unmittelbar ein perfekt ausgeführter Aufwärtshaken der wie eine gelenkte Rakete aufstieg. Die Wucht und die Präzision dieser Schläge machten Boyd handlungsunfähig und er hatte keine Chance sich zu erholen, bevor der Ringrichter die Zählung beendet hatte. Ringrichter Sid Rubenstein erkannte den unvermeidlichen Ausgang des Kampfes und griff ein, bevor die Zählung 10 ergab und Tysons Sieg feststand. Auch wenn Boyd den nicht gleichen Stellenwert hatte wie einige von Tysons anderen Gegnern, so zeigte dieser Kampf durch Tysons bemerkenswertes Fachwissen, seine Präzision und seine Hingabe. Nummer 3 Marvis Frazier 26. Juli 1986 Der Sommer 1986 markierte einen Wendepunkt in Tysons Karriere, als er in seinem 25. Profikampf gegen Marvis Frazier antrat. Im Alter von nur 20 Jahren sorgte Tyson mit seiner Boxkarriere bereits für Aufsehen in der Sportwelt. Gleich zu Beginn des Kampfes entfachte Tyson die für seinen Stil typische Grausamkeit. In weniger als 20 Sekunden stand die explosive Kraft von Tyson im Mittelpunkt. Die Leinwand war Zeuge einer Reihe von Aufwärtshaken, von denen zwei Frazier mit der Wucht von Blitzen traf. Diesem Angriff folgte eine äußerst wirkungsvolle 1-2-Kombination, die direkt bei Frazier landete. Eine Kombination, deren Wirkung über die physische Ebene hinausging. Frazier brach unter dem Gewicht von Tysons Schlägen zusammen und wurde bewusstlos. Sein Körper wurde teilweise durch die Eckstütze gestützt, das einzige Element, das ihn davon abhielt, ausgestreckt auf der Leinwand zu liegen. In den folgenden Augenblicken wurde Tysons Sorge um seinen Gegner deutlich. Als der Ringrichter Joe Cortez das Signal für medizinisches Personal gab, eilte Tyson herbei und zeigte damit einen Hauch von Menschlichkeit in einem harten Kampf. Nummer 2 Trevor Burbeck, 22. November 1986 unter Tysons K.O.-Siegen ragt der Kampf gegen Trevor Burbick nicht nur wegen seiner Komik, sondern auch wegen seiner historischen Bedeutung heraus. Es ist wichtig klarzustellen, dass dies keine Beleidigung für Burbicks Hartnäckigkeit ist, denn er kämpfte tapfer, um in der zweiten Runde auf den Beinen zu bleiben. Es war eine außergewöhnliche Leistung von Burbick, als er nach zwei kräftigen Schlägen sein Gleichgewicht wiederfinden musste. Tysons Schläge waren geradezu verheerend, ein harter Körpertreffer, gefolgt von einem kräftigen linken Haken auf die Stirn. Der Aufprall war so stark, dass Burbick wie berauscht durch den Ring taumelte und an den Seilen entlang schwankte, was an einen komödiantischen Sketch erinnerte. Es handelte sich jedoch nicht um ein Theaterstück, sondern um Tyson auf dem Höhepunkt seines Könnens. Dieser K.O.-Sieg hatte monumentale Folgen, er brachte Tyson die VBC-Weltmeisterschaft im Schwergewicht ein. Mit nur 20 Jahren war Tyson der jüngste Inhaber dieses Titels und trug sich in die Boxgeschichte ein. Nummer 1 Larry Holmes 22. Januar 1988 
Tysons Kampf gegen Larry Holmes wird zwar manchmal übersehen, weil Holmes seine beste Zeit hatte, ist aber ein Beweis für Tysons Dominanz. Im Januar 1988 trat der 38-jährige Holmes nach einer zweijährigen Pause vom Ring gegen Tyson an. Trotz Holmes früherem Ruhm als Schwergewichtsmeister hatten die Jahre ihren Tribut gefordert. In der vierten Runde dieses Kampfes schlug der unnachgiebige Tyson Holmes dreimal zu Boden. Der erste Knockdown ließ Holmes für den Rest der Runde sichtlich unsicher werden. Trotz Holmes mutiger Bemühungen, sich zu wehren, hatte sich das Blatt gewendet und er war Tysons Aggressionen schutzlos ausgeliefert. Beim letzten Knockdown zeigte sich Tysons Können und Stärke, ein harter rechter Schlag, der Holmes wie einen schweren Sack auf die Matte fallen ließ. Die Dringlichkeit veranlasste das medizinische Personal, den Ring zu betreten. Holmes, ein ehemaliger bbc Schwergewichtschampion, der den Titel von 1978 bis 1983 innehatte, würde erst in drei Jahren wieder in den Ring steigen. Welcher K.O. von Mike Tyson war eurer Meinung nach beeindruckend? Schreibt es uns gerne in die Kommentare unter diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Wir melden uns dann mit einem weiteren beeindruckenden Video wieder bei euch.